good morning student today we have to start the next lecture that is the trigonometric function in this trigonometric function exercise 3.2 थ्री पॉइंट टू मधे अपन एक चार एक्जाम्पल्स पैले पड़े आता पॉइंट अपना पाइज एक्जाम्पल्स नंबर फाइव अगोदर आप साइन रूल को साइन रूल प्रोजेक्शन रूल या तीन ही रूल का वर कर अपना आता एक्जाम्पल्स सॉल्व कराए मार्च लेक्चर्स मध्य अपन दोन एक्जाम्पल सॉल्व के लिए होते आता इत आप दुसरे राइडे एक्जाम्पल सॉल्व कराए ये लक्ष्य मध्य आता पूछ एक्जाम्पल्स है एक्जाम्पल्स नंबर फाइव तो एक्जाम्पल्स नंबर फाइव का बीर द यूजल नोटेशन शो दैट गिवन वैल्यूज इज इक्वल्स टू एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस अपना प्रूव कराए आता एक्जाम्पल्स दिल्ला एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस फाइंड आउट कराए बरबर मैं एल एच एस सुरुआती लिया सुरुआती एल एच एस का अपना ट्वाइस a into sin square c by 2 plus c into sin square a by 2. बरोबर अतः इधर sin square दिल ले sin square दिल ले मुझे आप मालूम है कौन सा formula 2 sin square theta equals 1 minus cos 2 theta हाँ formula है यार formula जो आप कर पूर्ण अपना तो एकदम पर solve करें पर दिल ले एकदम पर समझ गए दिल ले एकदम से अपना
काय करू सुरुवातीला लक्षात येत आहे फक्त आपण दिलेला कोसाईन फॉर्मुला वापरलेला आहे आणि त्याच्या अगोदर आपला हा हाफ अँगलचा फॉर्मुला टू साईन इन साईन स्क्वेअर थीटा बाय टू वन मायनस कॉस थीटा अशा पद्धतीनं ही व्हॅल्यू आपण फाईंड आउट केलेली फक्त दिलेले दोन फॉर्मुले आपण वापरलेले आहेत परत कोसाईनचे दोन फॉर्मुले वापरले त्याच पद्धतीने जो दोन्ही ठिकाणी टू बी कॉमन आहे टू बी कॉमन घेतला मायनस न दोन्हीसाठी मार्जिन लाय केलं आणि वी गेट द रिक्वायर्ड अँसर अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू आपण फाईंड आउट केलेली आहे अशाच पद्धतीचं आणखीन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते एक्झाम्पल्स नंबर नाईन आहे त्याच्यामध्ये काय अडचण असणार आहे एक्झाम्पल्स नंबर आपण कोणतं घेतलेला आहे एक्झाम्पल्स नंबर फाईव्ह आता त्याच पद्धतीचं एक्झाम्पल्स आहे एक्झाम्पल्स नंबर नाईन ते आपण घेऊ त्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर विचारायचं ठीक आहे आता पुढचं एक्झाम्पल्स नंबर किती आहे नाईन काय एक्झाम्पल्स दिलेलं आहे नाईन क्वेश्चन तेच दिलेलं आहे आपण क्वेश्चन नंबर नाईन सेम आहे विथ युजल नोटेशन शो दॅट काय एक्झाम्पल्स आहे टू बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर आता एक्झाम्पल सेम आहे म्हणून आपण अगोदर घेतलेला एक्झाम्पल्स नंबर फायव्ह आणि एक्झाम्पल्स नंबर नाईन आता इथं काय फाइंड आउट करायचं आहे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस परत एक वेळेस आपल्याला फाइंड आउट करायचं म्हणजे दिलेले एक्झाम्पल्स काय आहे या एक्झाम्पल्स नुसार आपल्याला कोणते फॉर्म्युले वापरता येईल कोसाईनचे फॉर्म्युले कोसाईनचे फॉर्म्युले वापरून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो मग दिलेले एक्झाम्पल्स काय सुरुवातीला नाही आहे एल एच एस काय दिलेलं एल एच एस ट्वाईस बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी बरोबर आता मी तर टू न मल्टिप्लाय करणार आहे टू इंटू बी सी कॉस ए कॉस बी आणि कॉस सी चा फॉर्म्युला मी आता लिहिला प्रत्येक पहिला फॉर्म्युला काय कॉस ए मीन्स दिलेला आहे आपण कॉस चा फॉर्म्युला लिहा बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवाइड टू बी सी प्लस त्याच पद्धतीनं टू न मल्टिप्लाय करा टू इंटू ए सी इंटू ब्रॅकेट कॉस बीचा फॉर्म्युला सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अगेन डिवाइड टू आय सी ए अँड लास्ट टू आय स ए बी परत एक वेळेस कॉसच फॉर्म्युला आपण वापरायचं आहे काय दिलेलं आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर डिवाइड टू आय स ए बी फक्त या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण काय केलं कॉस ए कॉस बी आणि कॉस सी चा फॉर्म्युला वापरला म्हणजे कॉसाईनचे फॉर्म्युले आपण वापरलेले आहेत आता काय करायचं कोणती व्हॅल्यू कॅन्सल होते ते बघा आपण टू आय बी सी टू आय सी सी आणि टू आय ए बी सर्वच व्हॅल्यू काय झाल्या कॅन्सल झाल्या आता उरतंय काय पहिली व्हॅल्यू द्या बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर त्यासोबतच सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आणि शेवटची व्हॅल्यू कोणती दिलेली आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर आता दिलेल्या व्हॅल्यूमध्ये व्हॅल्यूज कोणती कॅन्सल होते कॅन्सल कोणती होते बघा सुरुवातीला बी स्क्वेअर प्लस मायनस बी स्क्वेअर कॅन्सल त्यानंतर मायनस ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर कॅन्सल मायनस सी स्क्वेअर अँड प्लस सी स्क्वेअर कॅन्सल पुढतंही फक्त काय इथे ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर आणि सी स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड सी स्क्वेअर अँड विच इज इक्वल्स टू आर एच एस म्हणजे ह्या दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कोणता फॉर्म्युला वापरला कोसाईनचे फॉर्म्युले वापरलेले आहेत कॉस ए कॉस बी आणि कॉस 
सी अशा पद्धति दोनों एक्जाम्पल्स अपन इत सॉल्व के लिए दोनों एक्जाम्पल्स मे पे सेम फॉर्म वाला है क्या अड़चण यार नहीं जरी क्या अड़चण की अड़चण आए तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें संगाच आता अशाच पद्धति एक तीसरे एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टंट है परीक्षे मे आतापर्य दोन से तीन वे विचार ले एक्जाम्पल्स अपन घेना पग्जाम्पल्स अगोदर जुनिया सिलबस मे थोड़स वेग विचार हो आता इतना थोड़स वेग विचार बग्जाम्पल्स नंबर नेक्स्ट है नंबर सिक्स दोनों मध्य क्या अड़चण स्क्रीनशॉट काउट किया तुम्हें पद्धति सोडवाय एक्जाम्पल्स नंबर नेक्स्ट मीन्स एक्जाम्पल्स नंबर सिक्स का एक्जाम्पल्स नंबर सिक्स एक्जाम्पल्स नंबर सिक्स है तीन ट्रैंगल एबीसी का एक्जाम्पल्स नंबर सिक्स तीन ट्रैंगल एबीसी तीन ट्रैंगल एबीसी शो दैट तीन ट्रैंगल एबीसी शो दैट फर्स्ट एक्जाम्पल्स है हजार बहुत एक यूब ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए सी क्यूब साइन ए माइनस बी एंड इज इक्वल्स टू जीरो वैल्यू अपना इक्वल्स टू का प्रूव कराए तो जीरो प्रूव कराए आता इतना को फॉर्मुला अपना वपरता है साइन का कोसाइन का कि प्रोजेक्शन का अपन पा सुरुआती प्रत्येक का साइन आंगल्स मे का तुम्हारा एक्जाम्पल्स मे साइन दिल्ली अपना साइन का फॉर्मुला वपरा लगे तो दिल्ली साइन का फॉर्मुला का वैल्यू दाखो तो बता को दिल्ली वैल्यू साइन रूट ची साइन रूट वायू सी साइन रूट को साइन रूट ए साइन ए इज इक्वल्स टू बी साइन बी इज इक्वल्स टू सी साइन सी इज इक्वल्स टू के वैल्यू लिखता है ते अपना का क्यूब आय बराबर पी लिखल तो ए बाय के इज इक्वल्स टू साइन ए बी बाय के इज इक्वल्स टू साइन बी आ सी बाय के इज इक्वल्स टू साइन सी फिर हे वैल्यू प्रत्येक डिवाइड के लिए वैल्यू क्या सैट ले आता का आता दिल्ली एक्जाम्पल्स दिया का एक्जाम्पल्स है एल एच एस ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए मैनस बी आता एल एच एस मधे अपनी प्रत्येक फॉर्म तुम्हारा महत्ति है साइन ए मैनस बी ये फॉर्म तुम्हारा महत है तो फॉर्म्यूला अपना तीन वे लिया अपना एक्जाम्पल सॉल्व कराए आता कस लिया फॉर्म्यूला साइन ए मैनस बी आए तो साइन ए कॉस बी मैनस आए तो मैनस कॉस ए साइन बी आता एक तीन फॉर्म्यूले मैं लिखना है प्रत्येका फ्त एंगल अपना प्रत्येक वेस कस दिल सेपरेट दिल फ वैल्यू मैं चेंज करना कसी पैली वैल्यू बह ए क्यू साइन बी मैनस सी दिल है तो आप बी मैनस सी साइन ए कॉस बी मैनस कॉस ए इंटू साइन बी फैंगल आपका को बी मैनस सी नुसार है तो पद्धति दुसर लिहा बी क्यूब बी क्यूबला साइन ए कॉस बी मैनस कॉस ए इंटू साइन बी एंगल थोड़ा चेंज है सी क्यूब लास्ट साइन ए कॉस बी मैनस कॉस ए इंटू साइन बी प्रत्येक वे फॉर्म वाला है साइन ए मैनस बी चॉर्म वाला 
येत्या इलेक्शनमध्ये आता याच्यामध्ये मी तुमची व्हॅल्यूज मी मी चेंज करणार साईन ए म्हणजे काय ए बाय के साईन बी बी बाय के आणि साईन सी काय तर सी बाय के जिथं साईन दिलेला आहे त्या ठिकाणी मी आता ही व्हॅल्यूज पुट करणार मग पहिली व्हॅल्यूज काय होईल ए क्यू साईन बी काय तर बी बाय के आहे इंटू होते काय कॉस सी मायनस साईन सी सी बाय के इंटू कॉस बी बरोबर त्याच पद्धतीनं बी क्यू सेम साईन सी आहे म्हणजे सी बाय के कॉस ए मायनस ए दिलेला आहे ए बाय के कॉस सी आणि लास्ट सी क्यूनं ए दिलेला आहे म्हणजे ए बाय के कॉस बी मायनस बी दिलेला आहे म्हणजे बी बाय के कॉस ए म्हणजे आपण फक्त साईन रूटचा वापर करून या तीन व्हॅल्यू लिहिलेल्या आहेत येत्या कलेक्शनमध्ये फक्त एकूण तीन व्हॅल्यू लिहिल्या आपण साईन ए साईन बी आणि साईन सी आता याच्या पुढे काय करता येईल याच्या पुढे तर ए क्यूब न मल्टिप्लाय करा बी क्यूब न मल्टिप्लाय करा आणि सी क्यूब न मल्टिप्लाय करा आणि त्यासोबतच त्यासोबतच काय करायचं कॉस 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 म्हणजे आपल्याला एकूण हे तिन्ही फॉर्मुले वापरायचे आहेत काय करायचे हे तिन्ही फॉर्मुले वापरायचे पाहिजे कोसाईन रूल तर त्याच्या पुढची व्हॅल्यूज काय दिलेला आहे मल्टिप्लाय काय करायचं आहे ए क्यूब न मल्टिप्लाय करा ए क्यूब इंटू बी आणि प्रत्येक ठिकाणी के कॉमन आहे वन बाय के कॉमन काढा उरते काय ए क्यू टू बी कॉस सी कॉस सी चा फॉर्मुला काय असतो ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर डिवाइड ए बी मायनस मायनस या ए क्यूब इंटू सी ए क्यूब इंटू सी मल्टीप्लाय करतो आपण कॉस बी चा फॉर्मुला कॉस बी सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर डिवाइड वाय सी ए लक्षात येत आहे का प्रत्येक वेळेस आता जी व्हॅल्यूज आपण येणार आहे आता इथे येणं म्हणजे ए क्यूब न मल्टिप्लाय केला आहे तसंच आता बी क्यूब न मल्टिप्लाय करा बी क्यूब इंटू सी प्लस बी क्यू सी पुढे काय कॉस ए कॉस ए तर थांबला बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवाइड वाईस बी सी मायनस बी क्यूब इंटू ए कॉस सी आहे परत एक वेळेस कॉस सी चा फॉर्मुला ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर डिवाइड ट्वेस ए बी आणि शेवटी त्याच पद्धतीनं सी क्यूब न मल्टिप्लाय करा सी क्यूब इंटू ए सी क्यूब इंटू ए परत कॉस बी चा फॉर्मुला सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर डिवाइड ट्वेस सी ए आणि मायनस सी क्यूब इंटू बी इंटू कॉस ए कॉस एचा फॉर्मुला बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवाइड वाईस बी सी लक्षात येतो आहे का ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब न मल्टिप्लाय केलं आणि त्यासोबतच आपण कॉस ए कॉस बी आणि कॉस सी कोसाईन फॉर्मुले सगळे वापरलेले आहेत आता इथं व्हॅल्यूज कोणती कॅन्सल होते त्याच्यानुसार ती व्हॅल्यूज आपल्याला लिहिता येते कोणती कॅन्सल होते बघा इथं ए बी आहे बी आहे ए दिलेला आहे ते एक क्यूब आहे म्हणजे तो उरलं काय ए स्क्वेअर राहिलं तसंच प्रत्येक ठिकाणी सी कॅन्सल ए स्क्वेअर राहिला बी सी कॅन्सल जिथं राहिलं बी स्क्वेअर त्यासोबत ए बी कॅन्सल जिथं राहिला बी स्क्वेअर बी सी कॅन्सल जिथं राहिला सी स्क्वेअर अगेन सी ए मीन्स ए बी मीन्स सी स्क्वेअर कॅन्सल आता प्रत्येक ठिकाणी इथं तुम्हाला काय दिलेलं कॉमन डिवाइड का टू कॉमन केलेलं आहे टू कॉमन बाहेर राहिला तर वन बाय टू के इथे लक्षात वन बाय टू के लिहिला आपण बरोबर आता पुरते काय ए स्क्वेअर ए स्क्वेअरने याला मल्टिप्लाय करायचं का होईल पहिली किंमत 
a raised to 4 a into a square right a raised to 4 plus a square b square minus a square c square पहले टर्म ना मार्किंग लाइक ये लापन तो सब दूसरी टर्म ले आए माइनस वही तो माइनस दे दिला माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए रेस्ट टू फोर माइनस ए रेस्ट टू फोर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इधर ही पहली टर्म आसिर दूसरी आगे किसी अपना ले बगा दूसरी बोल के प्लस आता बी स्क्वेयर ना मार्किं b square c square minus b square a square कि मैं तो a square b square ले लेता ही चल तो सर b square में मैं तो क्या करा minus a square b square minus b raised to four से उठी तो minus minus plus करा मंजे b square c square लग सके तो क्या आपन पक्का मैं तो क्या करता हूँ इसलिए ना ही that's the same thing to do with it. When you write it like c square, c square, and c raised to 4, plus a square, c square, and it's 70, minus b square, c square. Again, the last term, b square, c square, minus c raised to 4, minus to minus, plus a square, c square. लक्ष्य दे देगा अब तो ब्रैकेट लाभ में मल्टीप्लाई किया दूसरा का ही क्या लेला नहीं आता क्या दूसरा क्या होता है देखा ना बगैर तब आपने पहले वन बाय टू के एक मामा ने ये जब तब बदल के लेला ना है माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एरिस टू फोर बीरिस टू फोर सी एरिस टू फोर डायरेक्ट कैंसर आ a square minus b square cancel a square c square put i plus minus don't need plus minus cancel ala parat anti kai minus plus a square b square cancel and again minus plus minus plus when the servers value is changed ala cancel ala when equals to kai ala zero ala मल्टीप्लाई वैल्यूज को क्या से जीरो दिले ले जब अपन कहेंगे ये ली जीरो अन्य इक्वल्स तो क्या आएगा एलएचएस आप मंजे दिले ले वैल्यूज गिवर एलएचएस ही इक्वल्स तो आरएचएस या एग्जाम्पल्स में जो तो अपन फाइंड आउट के लिए डर आए अच्छा पता तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल जाता है � तेज़ आपको तो आपन साइन ए माइनस बी तक फॉर्म ले ले लाए आने तक सोपत दस कोसाइन तक फॉर्म कर दे कुछ और पड़ा अब तक मल्टीप्लिकेशन करा अरे मल्टीप्लिकेशन के लिए अंदर वैल्यूज कैंसल होता जीरो ना मल्टीप्लाई के लिए इतनी वैल्यूज होता कोई शब्द की गायब है तो जीरो है ऐसा कुछ इतने है एग्जा� आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जब कुछ एग्जाम्पल्स आए ते नेक्स्ट बगा एग्जाम्पल्स आए नंबर सिक्स जलाता सेवन एग्जाम्पल्स नंबर एक्स एग्जांपल्स नंबर सेवन इन ट्रायंगल एबीसी सी साला सेवन इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी आर इन एपी आर इन एपी दे शो दैट they show that a square, b square, c square are also in a p. Are also in a p. तर a p मंजे कहाँ पर समझाऊँगा? 
एपी मध्य अरिथमेटिक प्रोग्रेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन मध्य को कंडीशन लिखो को एक एंगल साधन इतना का इक्वल घयानुसार एक्जाम्पल साधना सॉल्व कराएं जुने सिलबस मध्य अगर का स्मेर बी स्मेर सी स्मेर आर ई बी शो दॉट ए कॉट बी एन कॉट सी आर इन आलसो ए बी आता इतना उलट विचार सुरुआती विचार कॉट ए कॉट बी एन कॉट सी आर इन ए बी देन शो दर प्लस बी स्क्वेर आर आलसो इन ए बी मैं आता संगित हो तो तुम्हारा क्या कराएं डिलेली वैल्यूज कॉट ची तीस संगित है अपना ई पी मंडल है फिर चेंज का 
एंगल ए प्लस सी चे वे जी पाइ माइनस बी लिला और पाइ माइनस बी में जे कोर्टा कोर्टर में एंगल आला सेकेंड कोर्टर में आला सेकेंड कोर्टर में दिन पर देखो साइन का सास तो पॉजिटिव आस तो मंजे साइन पाइ माइनस बी ला मतलब पर देखो इस लिखा है तो साइन बी अत ही वैल्यूज डिवाइड ची दिले ले या साइड में मल्टीप्लाई के लिए तो आणि त्याच पद्धतीने डिवाइड केलं ही व्हॅल्यूज 2 2 पण मी या साइडला लिहिले 2 sin a sin c cos b काय केलं इथे लक्षात येतंय का फक्त sin b ने केलं sin b ला मल्टीप्लाई केलं म्हणजे sin स्क्वेअर b झाला डिवाइड्स हे 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड ला केलं म्हणजे व्हॅल्यू सेम आली cos b एज इट इज आपण लिहिलेला आहे आता त्याच्या पुढचं जर मी जर मी तो के स्क्वेअर ने मल्टीप्लाई केला आणि इथे के लिहिला आणि इथे के लिहिला तर काय होईल के इनटू के काय के स्क्वेअर डिवाइड के स्क्वेअर कॅन्सल झालं तर काय फरक पडणार नाही आणि याच्यावर आपल्याला साइन रूल वापरता येईल आणि साइन रूल मध्ये के साइन बी कशीची व्हॅल्यू असते तर बी स्क्वेअरची व्हॅल्यू असते माहिती आहे का लक्षात आहे का डिवाइड्स के साइन ए म्हणजे कोणती व्हॅल्यू झाली ए झाली के साइन सी म्हणजे इस व्हॅल्यू कोणती झाली तर सी झाली इथे लक्षात या पद्धतीने आपण फक्त व्हॅल्यूज कोणती लिहिली ए साइन ए ए साइन ए इक्वल्स टू काय लिहतो आपण के ए इक्वल्स टू के साइन ए तसेच बी इक्वल्स टू के साइन बी आणि c k sin c हा फॉर्मुला आपण वापरता येईल बरोबर आहे आता इकडे उरलं काय cos b cos b ला आपण एज इट इज ठेवलं cos b एज इट इज पण आता आपण जर इथे cos b चा cosin चा फॉर्मुला वापरतोय cos b चा म्हणजे cosin चा फॉर्मुला तो फॉर्मुला लिया काय दिलेलं आहे c स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर डिवाइड्स ट्वाइस a c डिवाइड्स ट्वाइस a c आता व्हॅल्यूज कोणती कॅन्सल करता येईल ट्वाइस c a ट्वाइस a c कॅन्सल तुले व्हॅल्यूज आपण कॅन्सल करता येतील आता इतर c किंवा a एक व्हॅल्यू या साइडला लिहा b स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर इज इक्वल्स टू c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर आपण काय प्रूव्ह केलं b स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर इज इक्वल्स टू c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर टू केलेला आहे म्हणजे काय प्रूव्ह झालं देयरफॉर a स्क्वेअर b स्क्वेअर c स्क्वेअर आर आल्सो इन ए पी परत एक वेळेस जरी क्वाड a क्वाड b आणि क्वाड c घेतला त्याच्यानुसार ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर आर ऑल्सो इन ए पी आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे कोणताही एक अँगल काय करायचा कॉमन घ्या आणि त्याच्यानुसार अशी व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करता येईल हे मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे परीक्षेमध्ये दोन ते तीन वेळेस आलेला आहे त्याच्यामुळे एक्झाम्पलचा तुम्ही सराव करा आणि एक फक्त एक शेवटचं एक्झाम्पल्स राहिलं आहे आणि ते शेवटचं एक्झाम्पल्स घेऊ आपण म्हणजे आपला आयोजित साइन रूल को साइन रूल आणि प्रोजेक्शन रूल नुसार ते सर्वच एक्झाम्पल्स संपतील आता एक फक्त सेवट एक्झाम्पल्स काय आहे सेवट एक्झाम्पल्स बघा लास्ट नंबर एक काय दिलेलं एक्झाम्पल्स बघा इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी ए ए कॉस ए इज इक्वल्स टू बी कॉस बी दे शो दॅट दे शो दॅट ट्रायंगल्स इज आयदर 
triangles is either right angle or or an isosceles
आता जर टू ना तीन डिवाइड के वैल्यू होती जीरो पर दोन फैक्टर आए एक बस टू जीरो अगोदर अपना महत्ति है ए प्लस बी प्लस सी जी प्लस टू पाए ए प्लस बी जी प्लस टू पाए लिखता है पाए मैनस सी लिखता है बराबर मजेच कॉस ऑफ पाए मैनस सी इन टू साइन ऑफ ए मैनस बी आई जी एज प्लस टू जीरो आता पर एक वेस कॉस पाए मैनस सी यहाँ फॉर्मुला का कॉस पाए मैनस सी मे कॉस को क्वार्टर मे जा सेकेंड क्वार्टर मे जा सेकेंड क्वार्टर का कॉस कसा तो निगेटिव आतो मे मैनस कॉस सी इन टू साइन ए मैनस बी इक्वस टू जीरो आता दोनों फैक्टर्स इक्वस टू जीरो लिया मैनस कॉस सी इक्वस टू जीरो साइन ए मैनस बी इक्वस टू जीरो फक्त अपना मैनस जीरो लिया कॉस सी इक्वस टू जीरो साइन ए मैनस बी इक्वस टू जीरो आता वैल्यूज ऑफ सी जीरो के मे को एंगल इंटरप्स ऑफ कॉस का equal to that and hence we have to prove the given angles is the right angle and also it is isosceles triangle and if you tumhala conclusion ta leta yil hence it is right angle and isosceles triangle isosceles triangle अशा पद्धति अपन प्रूव के लिए दोन एंगल्स एक एंगल आप राइट एंगल जाता दोन ट्राइंगल दोन साइड कैसा इक्वल जाए कसा ट्राइंगल आतो आइसोसेल ट्राइंगल फ्त साइन रूल का वपर करूँ दिल्ली गिवन कंडीशन का वपर करूँ डबल एंगल का फॉर्मुला वपरलासोबत कैक्टोलाइजेशन फॉर्मुला टू साइन सी माइनस साइन बी का फॉर्मुला कैलक्युलेशन गेट द रेक्वाइड आंसर अशा पद्धति अपन ये साइन रोल को साइन रोल प्रोजेक्शन रोल हेजे वे एक्जाम्पल सॉल्व के लिए एप्लिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पूछता पॉइंट अपना पाए तो अपन नेक्स्ट लेक्चर लगू थैंक यू